Hello. Hello. Lao Yang Zi. Yeah. Na, you 先过去等我，我马上就过来。啊？哦，不是，我是说，你先过去坐，我马上就把咖啡端过来。不用找了。哇哇，一个大男人穿紫色的衬衫啊，那叫高贵。来着，干嘛呀？怕你太激动了流鼻血。要不要我帮你想个办法制造点机会，让你把咖啡泼到他身上？我跟你说，最好是在裤子的这个位置，你就可以跟他说：“哎呀，对不起。”然后你就帮他擦擦擦。哎呀，好了，你认真点好不好？好，认真点。哎，看看我。我的样子怎么样 ？O 不 OK 啊 ？OK 啊。他说的 OK，O、OK, 不 OK 啊？他说的 OK， 很 OK。OK。哎，你猜他搭讪能不能成功？跟你说了，别八卦。我看戏，我赌一块钱。一块钱有什么好赌的？我赌一块五我想跟你说一下，什么事儿啊？就是你说那个 CK 君，其实我认识。他结过婚，有两个孩子，之前呢是在一家外企做司机，所以开的都是豪华车。不不不，什么意思啊？什么以前啊？他现在失业了，正在找工作呢。不可能，你看他跟你说的完全不一样。真的啦，因为之前我在那家公司做过临时翻译，所以我见过他好几次。那你说他结过婚，戒指呢？嗯，也许忘带了。谢小秋。你们别八卦了。其实我跟你说，据我的分析啊，他至少身家十个亿，十个亿，不可能！我之前都给他找过好几次工作，他还需要你帮他介绍工作。你知道他手上那块表多少钱吗？多少钱啊？这个数，三千，哼，他也买得起，三十万。哎，被骗了吧？那他什么意思？他说我被骗了还是他被骗了？我被骗了，不可能啊，那就是他被骗了。难道是三十万买的一块 A 货？哎呀，那就真被骗了。嗨，这个是我们店新送来的吞拿鱼三明治，不知道你喜不喜欢？钱已经付过了，我请客。谢谢。你新换一台电脑啊？啊，对啊。这个是我赔给你的修理费，两千块，不知道够不够。啊，你拿着吧，我不用了。不行不行，这个一定要给你的。不用了，真的。你还是学生，你比我更需要。可是你失业了，而且还要养家糊口。再说了，我损坏财物，招架赔偿也是应该的。而且你比我更需要帮助，一定要收下的，收下收下。其实我没有那么需要帮助。啊，小秋啊，其实我们之间有一个小小的误会。嗯，什么误会啊？我根本不是司机，而且我没有失业。啊，是这样子的，是我的司机失业了。我哥把他开除了。你哥？就是那个大 boss 啊。但是你不用着急，我已经把那个司机请回来了，他的一家四口又有饭吃了，你不用替他担心了。
小秋，你听我说嘛，我本来就喜欢汽车，而且我喜欢开车。我不知道你什么时候认为我就是一个司机，而且我没有说过我是一个司机。也许我长得就像一个司机。那你当时为什么不告诉我啊？我我本来就……别过来，有什么话站在那里说。好好好，我本来就想跟你说，但是后来我们又见面，接着又见面，然后又见面。我对啊，然后又见面了。我们是一直见面，一直见面。但是这个你不告诉我有什么关系啊？你对我这么热心，我不忍心拒绝啊！<笑>不忍心拒绝？哎，我以为你很需要钱，所以我才把所有的工作机会都分给你一半。我不是全心想骗你的钱的。那我的时间跟你也是一样的宝贵，我每天只睡五个小时，五个小时哎，我天天要赚生活费、赚学费，我还要给家里还债，我恨不得每一分钟都变成钱。王立川，王大先生，你要是想找乐子去别处，本姑娘不陪你玩。还有，以后敢再来我们咖啡店，我见你一次打你一次。你要是再敢来我们咖啡店，我见你一次破你一次咖啡。哼！你刚才在外面对客人吼什么呀？我都不敢对客人吼，你吼什么呀？你想赶走我们的客人是不是啊？这种无赖，你以为他那么听话的？说不来就不来了。哎，那我去找厕所。小秋，嗯，这是 CK 君让我交给你的。哎哎，我又没你们八卦。这个星星，还有这个箭头是指哪里啊？哎，这个就是我们要去的地方，只不过呢，这个地方我现在还没有画出来。你对我这么热心，我不忍心拒绝啊！哎，我以为你很需要钱，所以我才把所有的工作机会都分你一半。王立川，王大先生，你要是想找乐子去别处，本姑娘不陪你玩。还还有，你要是再敢来我们咖啡店，我见你一次破你一次咖啡。都快四个月了 ，CK 君怎么还没来呀、啊？我想那些盘子一定很痛。这盘子手中正起了，都怪你！没事，你跟 CK 君吵什么架？还在静文呢，是望穿秋水，失魂落魄。好了，一个女子的终身幸福就这么毁在你手上了。说够了没有啊？你都说好几个月了，耳朵都磨出茧子了。我看那个 CK 君也不像什么好人，我们应该庆幸静文没有落入他的魔掌。哎，人家倒想落入他的魔掌，怎么的？这下好了，还没掉进去，自己走火入魔了。小童，去洗厕所。小秋，倒垃圾。
院的零钱吗？没有。借了一个人钱吗？包里总有钱吧？没有。小秋，你没事吧？上车吧，我送你回去。小秋，小秋，如果你一直站在这里，你还想被抢一次吗？上车。在这种情况下面，第一件事就是要放下全部东西，立刻跑掉。我包里有巨款，能够买你的命。暴利用我要还你的两千块，我一直放在包里，就是为了方便的时候可以还给你。唉，上次的事，是我对不起你，但看在。我还算是个称职翻译的面子，请你原谅我好吗？我知道你不缺这个钱，可是如果你不要的话，我借你一次就会还你一次。这样吧，这个钱我是不会要的。如果你要是觉得不好意思的话，你就请我吃一顿饭。那也行，前面那条街上有个大排档，我经常去的。可以吗？大排档。嗯。大排档是什么？大排档就……哎呀，去了你就知道了。谢谢啊，我们走吧。哎，欢迎下次再来啊！你这么长时间都没有来我们店里，是不是被我吓跑了？我出差了，青岛四个月。你说上海这么大，你为什么偏偏喜欢来我们店里啊？因为很干净，而且停车很方便。还有什么问题吗？我发现哦，我跟你说，我的脑子真的是缺根筋哎！你想想，那天你明明都已经失业了，你怎么可能又把车开到我们店里来嘛？你肯定不是司机呀、啊，对不对？我是怎么想的？我可以理解你的猜测。我小的时候就很喜欢汽车，曾经有段时间，我都觉得我长大就是要当一个汽车修理工。真的？嗯。那你能不能说一说，当翻译是一种什么样的感觉？是不是一种全新的感受？嗯，感觉有点掉价。掉价？翻译是一种很崇高的职业。我不是指那个意思吧？这样子吧，我给你稍微介绍一下 GMF 的。结构图，我的爷爷是在这个地方。爷爷的下面呢，是我哥哥，我还有董事会。那这三个下面呢，就是有分公司、公司、公司。那在公司下面有很多部门，部门接部门，部门接部门
。那再一直下下到最下面、最下面、最下面，到这么低呢？有一个建材公司。这么低啊？你听得懂吗？反正这个建材公司呢，就是上次你记不记得你画的那个地图，介绍我去翻译的那个意大利公司，我们还打了一场架。嗯，就是那个建材公司。哦，那这么说，貌似你好像是有一点点那什么。不止一点点。很多，我都不知道。如果我回总部的时候看到那几个人，我不知道跟他们说什么。那我,我们大家都吃亏了，就算扯平了吧。所以这样你就可以原谅我。嗯。那你以后还会不会来我们店里啊？你要我去吗？啊。嗯。我就是想说，其实很多人都希望你去啊。如果你想我去，我就去。其实那天吧，我跟你说，我我说话也是有点太重了。其实我这个人呢就这样哦，你千万不要往心里去。大人不计小人过啊，来，那干了这杯，我们俩之间的恩怨就一笔勾销了。干杯！我不喝酒。第一，我要开车，啊，安全第一。第二，因为身体的关系，所以我不能喝酒。你喝吧，所以。那你以水代酒好吧，我们俩碰一下总可以吧？干杯！干杯！嘿嘿。所以你家只有你一个孩子，有兄弟姐妹吗？我呢，还有个弟弟叫谢小东，小我三岁。谢小东，所以你是秋千生的，他是冬天生的，一言击中。哎呀，我是夸你聪明啦，笨死了。你呢？你家有没有兄弟姐妹啊？我有个哥哥，叫王继川，大我五岁。你见过的？哦，你们从小打不打架呀？从小打到大，一直到现在。王继川、王立川，你们的名字好像都跟谁有关系？哎，他们都说我们两个五行缺水。哎，等等。所以，你的父母才想让你们来上海工作，为的是让你们俩多沾水气，对不对？嗯。我也一言击中，我怎么会这么聪明啊？我太聪明了。我的父母过世了，车祸。对不起啊。没关系，我也在车子里面。你也在车子里面啊？但是我活了。所以我还在。那你命真的很大哎！像你这样，应该去买彩票的。哎，你跟我想的一样。真买啦？哦，中了没有啊？我中了十块。好多哦。这样吧，为了你大难不死，必有后福，干杯！碰一下啦。你这个干嘛了？啊，我
不是那个意思啊。哪个意思啊？我是说你身上穿的那个字叫南南什么高中四年级中学吗？你说这个啊？哦，对，这个南池高中。哎呦！我的家乡在各就，南池高中在各就。各就？嗯，各就，在云南省。哦，听起来离上海很远。坐火车的话，要三天两夜。嗯、今天这顿饭呢，我我来请哦，千万不要跟我抢。你要不要少喝一点？我送你回家。我没有。对啊，你都没有吃哎！我跟你说，嗯，这个羊肉串呢非常非常好吃的，我每次来都会点很多，你吃一串嘛。嗯，这个这个这个是。串还在你的嘴巴里，小秋，你真的喝醉了？喂，你你醒醒啊，小秋。小秋这边，上去。这边这边，这边站着。这边靠一下。哎，这边不能。哎，起来起来起来。哎，你去那边坐一下吧。这边这边这边这边。走走，你告诉我你的地址。哎，这边不能，这边不能。哎，你告诉我你的地址在哪里？我送你回家。哎，小秋，小秋。哎，那你先把鞋子脱掉了吧。喂，小秋，这边不能睡。你要睡的话，去客房睡。我这边有客房。小秋，小秋
你醒了。嗯，嗨。在这儿，你喝醉了，又不告诉我你住在哪里，所以我只好把你带到我家，让你住一晚嘛。我，这是你家哦。嗯。那我没有打扰你的家人吧？我一个人住。哦。那个我，嗯，我我有点口渴，可不可以喝喝点水啊？啊，可以啊，矿泉水可以吗？可以可以。嗯，谢谢啊。你怎么还不睡啊？妹妹，我在后图。嗯，你是建筑师。我早应该想到的啦，怪不得你要买那本字典的。我认识的汉字不多，但是我的口语没问题。嗯，嗯，这么晚你还喝牛奶？嗯，小时候的习惯一直改不掉。那万一要出差没有牛奶怎么办？去买啊，跑多远也要买回来。哼。嗯，可以麻烦你到我的书房，把我的拐杖拿过来吗？哦，可以的。呃，那你没有拐杖是怎么过来的？呃。我跳过来的，我当然不好意思在你面前跳谢了。其实你平衡能力挺强的，真的。呃，是因为那次车祸吗？啊，已经很久以前的事了。已经很晚了，你去睡吧。嗯，晚安了。你明天几点回学校？我明天九点钟有课。我送你。
立川，我起得早，先回学校了，不用送我。荷包蛋呢，是我最喜欢的早餐，不知道你喜不喜欢哦。还有，谢谢你昨晚收留我，谢小秋。我知道你不缺这个钱，可是如果你不要的话，我借你一次就会还给你一次。吉川，走。呜、哦，这么丰盛啊！哎呀，兄弟没有白疼你啊！哎，哎，这是我的早餐。嗯，起来，起来，起来，起来！喂，哎，你你让我吃一口不行吗、啊？起来，这是我的早餐。这么小气？哎。我自己去吃好吃的，人家老江介绍了一个非常棒的点心店，味道超正的，就去。哪个老江？江恒熙啊。哎，这是我的橙子。哼，小气鬼，自己去拿自己的。嗯？不要坐在桌上。我帮老姜的画廊画了两幅画，明天展出。真有闲心啊！画画这么积极，我要的装修图半天都看不到。我明天有个事，你帮我出席一下。哪家？他有好几家画廊。就你设计那家，明天开张。你没收到请帖吗？有收到，我只是不记得哪天。真的是明天啊！本来我想退掉的，好吧。你不要老是应付的样子，好不好？找点机会给自己增加一点艺术修养。嗯，你也知道我对 postmodern art 的态度是怎么样的。你怎么不吃了？呃，我吃过了，是不是太甜？不好吃。不是不是，我真的吃过。来来来来，吃我这块，糖分低一点。哎，你看，吃看嘛。他俩真是超帅的。吃吃看嘛，我们更喜欢你不要吃。哎，你看，来来来。哎，可惜是 gay。点什么咖啡？啊，小姐，我找一个人。哦，里边请。啊，耿伯伯，李川，你可是有很长时间没有来我这儿报道了啊
，上个礼拜你爷爷还给我打过电话呢，是吗？嗯，我最近在青岛出差，昨天晚上才回来。啊，我请你喝杯咖啡吧。好啊，那你先坐。啊。一杯大咖啡。好，咖啡，好久不见了，你去度假啦？没有。那你去旅游了？没有。那你去哪玩了？都没有。啊，那个，最近，不是你喜不喜欢那个话剧啊？我最近发现一个话剧叫《面包树上的女人》，特别。不是，没关系，没关系，我就随便闻闻。对对对，咖啡好了，慢点啊、哦嗯。谢谢。小秋。休息时间到了，这是你的吃的，速战速决。知道了。嗨。嗨。May I? Please. 谢谢你早上的荷包蛋。不客气啦。对了，刚才啊，给你倒咖啡的那个女生，就是那个，她呀叫叶静文，她可厉害了，是我们系的高材生，英语很棒的，她可以背英文版的《长恨歌》，厉害吧？《长恨歌》是一首歌吗？《长恨歌》是白居易写的一首诗。白居易是谁啊？呃，是一个诗人。啊啊！我是不是很没有文化？没有啦，你从小在国外长大，中文能说到这个程度已经很不错了。我小时候，也特别严厉。家里的规矩就是，每个孩子都必须说中文。我大概认得差不多九百多个汉字吧。哇，那已经很厉害了，九百多个，大概有小学一年级水平了。那是我的巅峰期。那现在呢？萧条期。<笑>建筑文件几乎都看得懂，别的我就很难说了。哎，对了，你知道我有什么事吗？啊，这个还你。哎呀，这个我真的不能。我说过了，我不会要这个钱的。那好吧，算了，要不然这样推来推去也没什么意思。那算我欠你一个人情，以后你们公司需要翻译的话，尽管找我好了，我免费去给你们做。OK。嗯。那你继续吃吧。好。嗯、谢小秋，你过来一下。怎么了？那个 C K 君，你是不是对他有意思啊？怎么了嘛？那是我先看上的。哦，所以呢，我就不能跟他讲话啦。怪不得骗我说他是司机，又有孩子又失业。不是，原来你是想取而代之啊？谢小秋，你也太天真了吧！你以为他会看上你这种人吗？你这种哪种？穷学生还是乡下妹？所以我就不配跟他讲话了，是不是？反正呢，人要有自知之明。童话要是发生在你身上，就是个笑话；暗恋要是发生在你身上，那就是一场空话。Excuse me， 先生，您还要点什么啊？水果沙拉。啊
，好好好好好，我做完之后马上给您送过去。嗯，谢谢。嗯，王立川，嗯，我要请你看电影。什么时候啊？十一点。晚上十一点。对。啊，好啊。你先去旁边等我下班，待会见。那、啊、好。Bless you， 你冷吗？嗯、呃，不是啦，我是过敏性鼻炎。那就是冷，帮我拿一下。不用啦。嗯，你也会冷啊？没关系。好暖和的外套，好好闻着薰衣草味道。谢小秋。你真的没有动心吗？如果你习惯男人这样对待你，将来会嫁给很好的男人。对了，刚才一直在忙，忘了问你这么晚还来看电影，介不介意啊？当然不介意啊，看哪家？就是我们学校旁边有一家大众影城。晚上会放一些好莱坞的片子，今天放的是《沉默的羔羊》嗯，《The Silence of the Lambs》。恐怖片？你喜欢看恐怖片？嗯。哎，我帮你拿包吧。啊，不用了。如果我没有提出请求，不要帮我做任何事情。你这个人做事一直都这么一根筋的吗？嗯、是不是很难相处？那倒不是，你是我见过的人当中脾气算好的了，哦，不对不对不对，算最好的了。嗯，是吗？嗯，那我的毛病也希望你可以接纳。你有什么毛病？固执，一根筋。我已经见识过了。鸡翅不错，你要不要？不用了，谢谢。嗯嗯，爆米花吧。我不吃，全都是你的。其实吧，这个片子里有很多台词我都是会背的。为什么呢？因为我已经看过，四遍。Great Proko, I tell things, you tell me things. Not about this case, so about yourself, Great Proko. Yes or no? Yes or no, Clarice. Poor little captain is waiting. Your language is like this. What is your worst memory of childhood? Ah, you definitely didn't see it. 
，这个呢，其实很押韵的。哪里啊 ？Quid pro quo? Yes or no? Quid pro quo? 是拉丁语吧？一物换一物啊。嗯。Quid pro quo? <笑>后脑勺长得很不错。后脑勺？嗯，我跟你说啊，这像七尺之躯呢，不如像三寸之鼻；像三寸之鼻呢，不如像一点之筋；像一点之筋呢，不如像骨。像骨最重要的区域就是后脑勺了。你是在说我英文吧？嗯，和香蕉人根本没法交流，干脆送他一本汉语词典好。算了，我告诉你吧，其实我呢，会相公。嗯 ，OK。Prove it。其之处，大难不死，福禄寿俱全。怎么了？这一段不恐怖啊！再说，你不是看过好几遍了？我不是害怕啦，我是怕血。怕血？嗯。可是这里没血啊，看吧。有血的时候，我再告诉你。没有吗？嗯，没有。真的假的？嗯哼。嗯血要出来喽，割人皮喽！啊，你讨厌啦！过去没有？还没。哎呀，怎么那么慢呢、啊？正要割呢。割完了吗？割到一半了。割哎，割割到一半了，割完了。哎呀，怎么那么久了？我平时看的都明明没有那么久的嘛。没了没了，嗯，没了。啊！嗯、大家停停停停停，就就这里就好了。啊、哦。嗯。如果你不介意的话，我下车陪你走到宿舍门口。现在有点晚了。我不放心你一个人这样走。啊，没关系的，真的不用了。你知道，如果我送你到这里，然后你走着走着突然失踪了，在法律意义上来说，我就是头号嫌疑人。哦，嗯，那好吧。等一下，我帮你开门。就到宿舍门口了，但是我宁愿你拿出你的耐心，慢慢的陪我走。当然可以。嗯、我记得，我读大学的时候，建筑系的那栋楼特别好认。为什么？因为凌晨三点的时候，自习室的灯都是亮着。哇，那个时候你功课就这么忙啊？我入行之后，几乎每天都加班，我根本没有休假。怎么？我看起来不像建筑师
。要不，想想想，那你一定是一个很有条理的人吧？我从小，父亲就叫我每天吃完早餐的时候，一定要做一个 to do list， 应该是一个家庭习惯吧，一定要有计划。怪不得，怪不得你知道那个单词 a t e x o p h o b i a 你是不是有混乱恐惧症啊？算是吧，家族病也是职业病。我跟你呢就正好相反，我是属于那种到处都乱糟糟的，也不爱收拾。我这叫什么症啊？清洁恐惧症。<笑>不是，这叫懒惰。大门锁了。嗯，这样吧，那这个还给你，你先回去吧。那，那你怎么办？我爬过去就好了。哎，爬过去？呃，你你别开玩笑吧？这这这么高，你你怎么爬过去啊？很简单的。喂，小秋，真的真的，你下来很危险。哎，哎呦这这么高，一定很危险的。万一你受伤了怎么办？真的没事的啦，平时都可以爬的。平时？哎，不行不行，我找人帮你开门。你等一下。啊！喂，有人吗 ？Hello， 有人吗？警卫，警卫 ，Hello， 你睡觉了吗？喂。小秋，小秋，你干嘛？快下来，很危险的。你看，很简单吧？你这围墙不就爬过来了吗？快快，小心人，藏好。哎呀，吓死我了！王先生，嗯，这是在客厅捡到的，您还要吗？啊，嗯，这个放在我这里就好了。行，那我先走了。嗯，谢谢。再见。嗯、客厅不能睡，小秋，小秋，小秋。说一下，我真的很需要这份工作。你的工资？老板什么时候来啊？我想自己跟他解释一下。啊，嗯嗯。
小秋，啊，工作服记得要还回来哦，不然要扣押金的给我点时间，我会尽快凑齐的。一杯咖啡，一片粗麦面包。嗯，你来的真巧，我们这儿刚进一批新鲜的咖啡豆，这边刚煮上。要不然你先去做，我等一下给你送过去。哎，不用了，我在这边等就好了。嗯、你上班的地方一定离这儿很近吧？啊、呃，不近。那就是你住的地方离这儿很近，也不近。不好意思，嗯，我自我介绍一下吧，我叫叶静文，我爸姓叶，我妈姓文，他们都是搞学问的，希望我不要太吵，所以叶静文。你好，王立川。你好，你好。嗯，咖啡好了，然后这个是我送你的饼干，这个味道不错哦，尝一下。谢谢。哦，对了，呃，小秋，什么时候上班呢？哦，你找他有事啊？啊，没事，问问看。嗯。他辞职了。哦，谢谢，没事。嗯，呃，那个粗麦面包，我等一下给你送过去啊。我在客房捡到了一个发夹，上面有一个银色的爱心，是你的吗？啊，是我的，那是我弟弟送我的。啊，呃，我去了咖啡店，听说你辞职了，出了什么事呢？主主要是因为期末嘛，时间挺紧张的，而且我还想拿奖学金，所以就没有时间打工了。那。那你生活会有困难吗？不会不会，我平时还可以接到一些临时翻译的活。要不这样吧，嗯，你来帮我，我正好
，想找一个中文老师。<笑>王立川，你确定不是在搞救济吗？啊，救济？我真的是想找一个中文老师啊，而且我觉得你还蛮适合的。如果你真的需要的话，我当然乐意效劳了。那一周两次，费用按小时算。我不收钱，怎么能收钱呢？你帮了我那么多，我可以免费的给你做中文老师，义务的。不收钱怎么可以呢？那你要实在过意不去呢？我教你中文，你帮我改一下论文好了。我们一周见两次。我教你九十分钟的中文，你帮我改三十分钟的论文，怎么样？好。那我们明天开始。呃，下午一点怎么样？好，那明天下午一点，在我们学校的图书馆一楼阅览室等你。你到了给我打电话。好，那明天见。明天见，拜拜。